Hello children I hope you all are doing well and you are also enjoying your EVS classes Dear students today we will read and understand the NCERT chapter number 7 of EVS experiments with water बच्चों आज हम केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि बहुत से एक्सपेरिमेंट भी करेंगे सो लेट स्टार्ट आर चैप्टर वर्ड फ्लोट वर्ड सिंग्स आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर आयशा बेसब्री से अपने डिनर का इंतजार कर रही थी टूडे अमी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पोटैटो सो आज अम्मी आयशा के लिए उसका मन खाना बना रही थी पूरी और आलू की सब्जी Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. Aisha dekh rahi thi ammi kaise puriyan bel rahi hain aur garam tel mein dal rahi hain. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. Pehle to Aisha ne dekha ki puri tel mein niche dub gayi. As it puffed up means phool jana, the puri came up and started floating on the oil. लेकिन जैसे ही पूरी फूल गई पूरी तेल से ऊपर आ गई और तेल के ऊपर तैरने लगी वन पूरी डिड नॉट पफ अप एंड डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर्स एक पूरी तो उतनी ज्यादा नहीं फूली थी और बाकी पूरियों की तरह तेल के ऊपर भी तैर नहीं रही थी ऑन सींग दिस आयशा टुक सम डफ एंड रोल इट इन टू अ बॉल शी फ्लैट एंड इट एंड पुट इट इन अउल ऑफ वॉटर यह सब देखकर आयशा ने सोचा क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए आयशा ने भी पूरी को एक पानी से भरे बाउल में डाल दिया अलास इट सेंक टू द बॉटम एंड स्टेट देयर जैसा कि आप सभी को पता ही है कच्चे आटे की लोई तो पानी में डूब ही जाती है आइए आगे बढ़ते हैं थिंक वट वुड हैपन इफ अभी सोचिए कि क्या हुआ होगा आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर वुड इट सिंक और फ्लोट अगर आयशा ने एक फूली हुई पूरी को पानी के बाउल में डाल दिया होता तो क्या होता क्या वह डूबती या तैरती लेट्स डू अन एक्सपेरिमेंट सो यू कैन सी हेयर इट विल फ्लोट नेक्स्ट यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वॉटर वुड इट सिंक और फ्लोट वट वुड हैपन टू अ स्पून so you can see here steel plate will float and spoon will sink and the last would the cap of a plastic bottle sink or float on water you can see here it will float so what did you find puffed puri will float steel plate will float spoon will sink and the plastic cap will float in the evening aisha went for a bath आयशा शाम को नहाने के लिए गई शी हैड जस्ट कम आउट वेन हर मदर कॉल आयशा यू हैव ड्रॉप द सोप इन द वॉटर अगेन जैसे ही वे नहाकर बाहर आई मम्मी ने बोला आयशा तुमने फिर से सोप को पानी में डाल दिया है सी हेयर इन दिस एक्सपेरिमेंट टेक इट आउट एंड पुट इट इन द सोप केस आयशा इसको बाहर निकालो और सोप को सोप केस में रख दो Aisha was in a hurry and the soap case fell out of her hands. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float even with the soap in it. Have you seen that something float on water while others sing? To bachcho kya aapne bhi aisi koi cheez dekhi hai? कुछ चीजें तो हमेशा तैरती रहती हैं, लेकिन कुछ चीजें हमेशा डूब जाती हैं। थिंक हाउ दिस है पानी में लकड़ी से बनी नाव तैरती है बट आर निडल विल सिंक परंतु एक छोटी सी सुई डूब जाती है वाई डज दिस हैपन लेट मी थिंक An iron ship will also float. एक भारी भरकम शिप तैरती है Although it's much heavier than my boat, but a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. But एक छोटी सी सुई पत्ते सी हल्की 
पिनके जैसी पतली होती है लेकिन वह डूब जाती है लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट बच्चों दिस हैपन बिकॉज ऑफ बॉयसी फोर्स आइए जानते हैं बायोसी फोर्स क्या है सी हेयर आई हैव अ बॉल यदि मैं बॉल को ऊपर की तरफ फेंकू या नीचे की तरफ फेंकू बॉल नीचे ही आएगी तो सोचिए यदि मैं बॉल को पानी में डालू तब भी तो बॉल नीचे ही जाएगी बच्चों पानी के अंदर अपना एक फोर्स होता है जो पानी में जाने वाले हर ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर धकेलता है इसी को कहते हैं बायोट फोर्स Buoyancy is the upward force exerted by a liquid to oppose the weight of an immersed object. Buoyant force वह force होता है पानी में गिरने वाली किसी भी चीज को ऊपर की ओर धक्का देता है इसी को कहते हैं buoyancy. So now the question arises, how do we know कोई भी चीज पानी में डूबेगी या तहरेगी? जब भी कोई चीज पानी में गिरती है पानी को उस चीज को जगह देनी होती है और उस ऑब्जेक्ट जितना पानी हट के साइड में आ जाता है इसी हटे हुए पानी को हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर या फिर अपनी जगह से हटा हुआ पानी नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन अ मोर बेटर वे वेन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉटर देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक जब भी किसी सामान का भार या वेट उसके हटाए हुए पानी से ज्यादा होता है तो उस अवस्था में वो सामान डूब जाता है लेकिन जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस वॉटर द ऑब्जेक्ट विल फ्लो जब किसी सामान का भार या वेट उसके द्वारा हटाए गए पानी से कम होता है तो वह उस अवस्था में तैरता है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वेन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन द बायट फोर्स द ऑब्जेक्ट विल सिंक वेन बायट फोर्स इज मोर देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट लेकिन बच्चों शिप तो बहुत भारी होती है उसका वेट भी ज्यादा होता है तो वह क्यों नहीं डूबती लेट इस नो लुक एट दिस पिक्चर आप फोटो में देख सकते हैं ये शिप आधा डूबा हुआ है दैट रेड शेडेड पोर्शन ये है डिस्प्लेस्ड वॉटर बच्चों शिप इतना भारी है कि उसने अपने भार से भी ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर दिया है यानी कि हटा दिया है इफ आई विल वेट दैट डिस्प्लेस वॉटर विल बी मोर देन द वेट ऑफ शिप जब इस शिप का भार डिस्प्लेस वॉटर से ज्यादा हो जाएगा दिस शिप विल सिंक तो यह छोटी सी पिन क्यों डूब जाती है क्योंकि दिस लाइट पिन डिस्प्लेस वेरी लिटिल वाटर अपनी जगह से थोड़ा सा ही पानी हटा पाई वह थोड़ा सा पानी नेल के भार से कम था सो दो द डिस्प्लेस वाटर इज लेस देन द वेट ऑफ नेल फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑफ अ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन एरिया जैसे इस शिप का एरिया बहुत ज्यादा है तो इसने बहुत सारा वाटर डिस्प्लेस किया और उस बहुत सारे डिस्प्लेस वाटर का भार इस शिप से ज्यादा था When area of the object is more, buoyant force exerted by the liquid will be more, and object will float. Like a heavy ship floats, and needle sink. Area of needle is small, and weight of the needle is more than the buoyant force exerted by the liquid. चलिए एक experiment करते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं. Things to be put in water. Empty bowl means katori. After putting in six, seven small pebbles one by one, or a nail or pin. Next, matchstick, empty plastic bottle with its lid closed. Bottle half filled with water. Bottle full of water. Aluminium foil from medicine packing open and spread out. Press tightly into a ball, in a cup-like shape. Next soap cake soap cake on a small plastic plate and last a piece of ice I guess before I did it you can mark this I will tell you what I saw when I did it So students empty bowl will float after putting in 6 7 small pebbles one by one still it will float iron nail or pin will sink Match stick will float. Empty plastic bottle with its lid closed will float. Bottle half filled with water definitely will float. Bottle full of water will 
sink aluminium foil from medicine packing open and spread out will float press gently into a bowl it will sink in a cup like shape it will again float soap cake will sink soap cake on a small plastic plate will float a piece of ice will float after doing the experiment we need to fill in this blanks the iron nail sank in water but the katori floated i think this happened because the nail displaced less water and katori displaced more water next the empty plastic bottle floated on water the bottle filled with water sank because weight of filled bottle was more than the displaced water by it the aluminium foil floated when it was spread out when pressed tightly into a ball it sank this may happen because spread out foil displaced more water compared to its weight students that's all for today we will continue this chapter in our next video if you find any difficulty you can pause the video and watch it again thank you